జగన్మోహన్ రెడ్డి సర్కార్ నిర్వాహకం వల్ల ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటి ప్రాజెక్టు ఈ రోజున రాష్ట్రంలో అటకెక్కేటటువంటి పరిస్థితికి చేరుకుంది అంటే గత ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర హితం కోసం రాష్ట్ర మేలు కోసం అనేక ప్రాజెక్టులని కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కానివ్వండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సొంత నిధులతో కానివ్వండి రాష్ట్రంలో చేపడటం జరిగింది ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్ ప్రాజెక్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దేశంలో మరే ఇతర రాష్ట్రం అమలు చేయని విధంగా రాష్ట్రంలో ఎల్ఈడి వీధి దీపాల ప్రాజెక్ట్ని ఆయన అమలు చేయటం జరిగింది మనందరికీ తెలుసు ఎల్ఈడి వీధి దీపాల వల్ల ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి గ్రామాల్లో కానివ్వండి పట్టణాల్లో కానివ్వండి వీధుల్లో మెరుగైనటువంటి లైటింగ్ సౌకర్యాన్ని అందించడం పా అందించడం పాటు కరెంటు వినియోగంలో కూడా ఎంతో ఆదా చేసుకోవచ్చు మనం అంటే ఈ ఎల్ఈడి దీపాల అమలు వల్ల ఏదైతే ఆదా చేసుకుంటామో ఆ డబ్బుని ఇంకొక రకంగా ప్రజలకి మేలు చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలకి ఖర్చు పెట్టుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచించటం రెండవ పక్కన గ్రామాల్లో కూడా మనందరికీ తెలుసు వీధుల్లో చాలా సంవత్సరాల పాటు సరైనటువంటి స్ట్రీట్ లైట్స్ కూడా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరి గతంలో ముఖ్యమంత్రి అయిన సందర్భంలో కానివ్వండి ఆ తర్వాత కానీ గ్రామాల్లో మెరుగైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించడానికి పెద్దపీట వేసేవారు అది వీధి దీపాలు కానివ్వండి స్కూల్స్ కానివ్వండి హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి రోడ్లు కానివ్వండి డ్రైనేజ్ కానివ్వండి మంచినీటి సరఫరా కానివ్వండి ఇటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించడానికి ఎప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్దపీట వేస్తూ ఉండేవారు మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి ఒక పథకాన్ని అందిపుచ్చుకొని రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున మరి ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్స్ ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో అమర్చేటటువంటి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వంలో పంచాయతీరాజ్ శాఖ గ్రామీణాభివృద్ధి పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి మా పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ గారు కూడా దీన్ని చాలా ప్రెస్టీజియస్గా తీసుకుని మరి దేశంలోనే ఒక రికార్డు స్థాయిలో ఏ రాష్ట్రం కూడా దేశంలో మన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి సారథ్యంలో ఆ రోజున ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నటువంటి ఆంధ్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ అమర్చిన అమర్చినన్ని ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్స్ అమర్చలేదు లోకేష్ గారు ముందుండి ఆ కార్యక్రమానికి సంబంధిత శాఖ మంత్రిగా నడిపించారు ఒకసారి వివరాల్లోకి వెళ్తే అటువంటి ఒక ప్రాజెక్టు అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయినటువంటి ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ ఈఈఎస్ఎల్ ఇది ఒక నాలుగు పిఎస్యూస్ కేంద్ర ప్రభుత్వ పిఎస్యూస్ కలిపి పెట్టినటువంటి సంస్థ ఏంట నాలుగు పిఎస్యూస్ అని ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఎన్టీపీసీ కానివ్వండి పవర్ గ్రిడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ కానివ్వండి పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ కానివ్వండి రూరల్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ఈ నాలుగు సంస్థలు కలిపి ఈఈఎస్ఎల్ అనే ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేశాయి ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఎల్ఈడి వీధి దీపాలు అమర్చడం కోసం ఒక కంపెనీని ఏర్పాటు చేశాయి ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీని ఈ నాలుగు పిఎస్సీస్ కలిపి ఏర్పాటు చేశాయి ఏర్పాటు చేసి వీళ్ళు ఏదైతే గౌరవ ప్రధానమంత్రి మిషన్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్డ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ నేషనల్ మిషన్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్డ్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ ఎన్ఎంఈఈ అనే ఒక మిషన్ని గౌరవ ప్రధాని మోదీ గారు ఏదైతే ప్రారంభించారో దేశవ్యాప్తంగా మరి కరెంటు వినియోగాన్ని ఆదా చేయటం కోసం మరి ప్రారంభించినటువంటి మిషన్ దానిలో స్ట్రీట్ లైట్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఎస్ఎల్ఎన్పి అనేది చాలా కీలకమైంది స్ట్రీట్ లైట్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ మిషన్లో ఒక కీలకమైనటువంటి ప్రోగ్రామ్ దానికి దానికి ఈఈఎస్ఎల్ అనే ఒక కంపెనీని నోడల్ ఏజెన్సీగా వాళ్ళు పెట్టడం జరిగింది దాని ద్వారా మరి ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్రంలో మరి దాదాపుగా ఇరవై మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఎల్ఈడి స్ట్రీట్ లైట్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎన్నండి ఇరవై మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేలు దానికి సంబంధించి రెండు అగ్రిమెంట్స్ని చేసుకోవటం జరిగింది మొదటి ట్రైపాట్రియట్ అగ్రిమెంటు పదిహేడు ఏడు రెండు వేల పదిహేడున జూలై పదిహేడు రెండు వేల పదిహేడున మొదటి అగ్రిమెంట్ పది లక్షల ఎల్ఈడి లైట్స్ అమర్చడం కోసం అగ్రిమెంట్ చేసుకోవటం జరిగింది ఈఎస్ఎల్తో రెండవ అగ్రిమెంట్ డిసెంబర్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఇంకొక పదకొండు లక్షల తొంభై వేల ఎల్ఈడి లైట్స్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం రెండో అగ్రిమెంట్ చేసుకోవటం జరిగింది 
మొత్తం ఈ రెండు అగ్రిమెంట్ల ద్వారా ఇరవై ఒక్క లక్షల తొంభై వేల ఎల్ఈడి లైట్స్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం కోసం అగ్రిమెంట్స్ చేసుకుని ఇంకా అదనంగా ఇంకొక లక్ష డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఎల్ఈడి లైట్స్ అంటే ఇవి సరిపోవట్లేదని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం ఇంకొక లక్ష డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఎల్ఈడి బల్బులు కూడా ఇంకొక అదనంగా మరి ఈఎస్ఎల్తో ఒప్పందం చేసుకుని మొత్తంగా ఇరవై మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఎల్ఈడి లైట్స్ని మన రాష్ట్రంలో అమర్ వాళ్ళు అమర్చడం జరిగింది ఇది దేశంలోనే రికార్డు అండి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది టోటల్ ఎల్ఈడి లైట్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ కంట్రీ ఆర్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశవ్యాప్తంగా అమర్చినటువంటి ఎల్ఈడి లైట్స్లో మూడో వంతు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే అమర్చడం జరిగింది ఇది ఒక రికార్డు దేశంలోనే దీని ద్వారా ఆ రోజున మరి పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత చీఫ్ సెక్రటరీ జవహర్ రెడ్డి గారు ఆ రోజున దీని గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతూ మా మంత్రి గారు లోకేష్ గారు దీన్ని చాలా ప్రెస్టీజియస్కి తీసుకుని కార్యక్రమాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు దీని ద్వారా మరి మన రాష్ట్రంలో దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం మూడు వందల మిలియన్ యూనిట్ల ఎనర్జీని కరెంటుని ఆదా చేసుకునే పరిస్థితి ఉంది తద్వారా నూట ఎనభై కోట్ల రూపాయలను కూడా మనం ఆదా చేసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఆ రోజున పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్కి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి జవహర్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఎనర్జీ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి అజయ్ జైన్ గారు కూడా దీని గురించి చాలా గొప్పగా మాట్లాడటం జరిగింది మరి అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రాజెక్టు ఇవాళ అటకెక్కే పరిస్థితికి వచ్చింది దేనికి ఇవాళ ఈ ప్రాజెక్ట్ అటకెక్కే పరిచి పరిస్థితికి వచ్చిందని ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఏదైతే ఖర్చు ఈఎస్ఎల్ పెట్టిందో ఎనర్జీ ఎఫిషియన్ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ వారు ఏదైతే ఖర్చు పెట్టారో దాదాపుగా ఇరవై నాలుగు లక్షల ఎల్ఈడి వీధి దీపాలు అమర్చడానికి ఆ డబ్బుని మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా కొంత కొంత తిరిగి చెల్లిస్తూ ఉండాలి ఏ రకంగా చెల్లించాలి ఏ విధంగా చెల్లించాలి అంటే ఏదైతే మనం కరెంట్ని ఆదా చేస్తూ ఉన్నామో తద్వారా ఏదైతే డబ్బును ఆదా చేస్తూ ఉన్నామో ఆ ఆదా చేసినటువంటి డబ్బులో ఎనభై శాతాన్ని ఈఎస్ఎల్కి తిరిగి చెల్లించాలి ఎందుకంటే రూపాయి ఖర్చు లేకుండా రాష్ట్రం పైన రూపాయి భారం పడకుండా మొత్తం డబ్బునంతా కూడా వాళ్లే ఇన్వెస్ట్ చేసి వాళ్లే పెట్టుబడిగా పెట్టి దాదాపుగా మరి ఇరవై నాలుగు లక్షలు కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇరవై మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఎల్ఈడి బల్బులు అమర్చడానికి అయినటువంటి ప్రతి పైసా కూడా ఈ ఈఈఎస్ఎల్ అనే కంపెనీ పెడుతుంది కాబట్టి దానికి మనం కరెంటు వినియోగంలో ఆదా చేసినటువంటి డబ్బు ఏదైతే వస్తుందో దానిలో ఎనభై శాతం మనం ఈఈఎస్ఎల్కి వాళ్ళు పెట్టినటువంటి పెట్టుబడి తిరిగి చెల్లించడానికి వాళ్ళకి చెల్లిస్తూ ఉండాలి ప్రతి సంవత్సరం సో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఏదైతే మరి ఈ చెల్లింపులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా నిలిచిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఒక్క పైసా కూడా మరి ఈ కంపెనీకి ఈఎస్ఎల్ అనే కంపెనీకి వీళ్ళు చెల్లించలేదు అది ఇవాళ ఎంత అయిందంటే ఎంత బాకీ పడ్డామంటే మనం ఆరు వందల యాభై ఒక్క కోట్ల యాభై ఐదు లక్షల ఎనభై ఆరు వేల రూపాయలు బాకీ పడ్డాం మీరు తక్షణమే ఆరు వందల యాభై ఒక్క కోట్ల యాభై ఐదు లక్షల రూపాయలు కనుక చెల్లించకపోతే మేము అగ్రిమెంట్ని టర్మినేట్ చేసుకుంటాం ఈ దాదాపు ఇరవై నాలుగు లక్షల ఎల్ఈడి బల్బుల నిర్వహణకు సంబంధించి పది సంవత్సరాల పాటు ఈఎస్ఎల్ వాళ్లే దీన్ని మెయింటైన్ చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి అగ్రిమెంట్ మేము టర్మినేట్ చేసుకుంటాం మిమ్మల్ని డబ్బు అడిగి అడిగి మేము అలసిపోయాం ఎన్నిసార్లు మీ రాష్ట్రం చుట్టూ తిరిగినా కూడా మీరు మాకు న్యాయబద్ధంగా చెల్లించాల్సినటువంటి డబ్బు మీరు చెల్లించట్లేదు అని చెప్పి ఇవాళ మిస్టర్ జగన్ రెడ్డి లీగల్ నోటీస్ పంపించారు సార్ మీ గవర్నమెంట్కి ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ అర్థం చేసుకోండి రేపటి నుంచి గ్రామాల్లో వీధి దీపాలు వెలగకపోతే దానికి బాధ్యుడు ఎవరో ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి రేపటి రోజున గ్రామాల్లో వీధులన్నీ కూడా చీకటి మయం అయితే దానికి బాధ్యుడు ఎవరు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ మీరు సకాలంలో డబ్బు చెల్లించకపోవటం వల్ల దాదాపుగా నూట ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు పెలాంటి బలిండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఎవరి ఎవరి నిర్వాహకం వల్ల ఇవాళ నూట ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలు పెలాంటి పెనాల్టీ కట్టాలి సార్ ఎవరి డబ్బు సార్ ఇది ప్రజాధనం కాదా కాబట్టి దీనికి సమాధానం చెప్పాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ పూర్తిగా రాష్ట్రం యొక్క క్రెడిబిలిటీ మొత్తం పోయింది కదా మీరు చేసి మీరు చేసినటువంటి నిర్వాహకం వల్ల తక్షణమే ఆ డబ్బులు చెల్లించాలి చెల్లించి రాష్ట్రంలో ఒక్క ఎల్ఈడి వీధి దీపం ఆరిపోయినా దానికి బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే వహించాలి ఆ విధంగా జరగకుండా ఈ డబ్బుని తక్షణమే చెల్లించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కృషి వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఈ ప్రాజెక్ట్ని నిలబెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పైన ఉందని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తూ మీ అ